ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം ഈ വചന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം സ്നേഹമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈശോ എലീഷ എന്നീ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് ജോർദാൻ്റെ പരിസരത്ത് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എലീഷ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച മറ്റ് അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ജോർദാൻ നദി ജലം പിളർത്തിയതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന അത്ഭുതം ജെറീകോയിലെ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് സംഭവം ജെറീകോയിൽ ജലം വിഷമയമായിരുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ ഒരു പ്രവാചക അടയാളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മോശയും ഏലിഷായും ജലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയും ഏലിഷായും ജലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുകയാണ് നഗരവാസികൾ ജെറീകോ നഗരവാസികൾ എലീഷായോട് പറയുന്നു അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ഈ പട്ടണം ജീവിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എന്നാൽ വെള്ളം മലിനവും നാട് ശൂന്യവുമാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം മലിനവും അതുവഴി നാട് ശൂന്യവുമായ ആണ് എന്ന് നഗരവാസികളായ ജനം പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏലീഷ ഇടപെടുകയും ഒരു പുതിയ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഉപ്പിടുവിൻ എന്നും പറയുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ ഉറവയ്ക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് ഉപ്പ് അതിലിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് മരണത്തിനോ ഫലശൂന്യതയ്ക്കോ കാരണമാവുകയില്ല ഏലീഷയുടെ വചനമനുസരിച്ച് ആ വെള്ളം ഇന്നും ശുദ്ധമാണ് എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മോശ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച വിവരം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം അതെടുക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോവാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തിരുവചനങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവർ മാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു ചേർന്നു അവിടുത്തെ വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് കൈപ്പുള്ളതായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ ആ സ്ഥലത്തിന് മാറ എന്ന് പേര് നൽകപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് ജനം മോശക്കെതിരെ പെറുപെറുത്തു ഞങ്ങൾ എന്ത് കുടിക്കും അവൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് അവനൊരു തടിക്കഷ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ വെള്ളം മധുരിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഒരു നിയമം നൽകി മാറ അതുകൊണ്ടാണ് മാറായാലും മെരീബായാലും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തോട് മറുതിരിക്കുകയാണ് ജനം പക്ഷേ ആ മാറായിലെ കൈപ്പുള്ള ജലത്തെ ഒരു തരിക്കഷ്ണം വഴി ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ മോശയുടെ ജീവിതത്തിലും ഏലിഷയുടെ ജീവിതത്തിലും തടിക്കഷ്ണം ഉപ്പ് എന്നീ രണ്ട് വസ്തുക്കളെ പ്രതീകങ്ങളായി വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമാണ് ഈ ജലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ വചനം ദൈവം അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവം അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 
അതുവഴി സൗഖ്യദായകമായ വചനം ജീവൻ സമൃദ്ധമായി ജനത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണുന്നത് എലിഷ പ്രവാചകൻ ഒരു വിധവയോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു അമ്മയുടെ അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും മുമ്പിൽ മനസ്സലിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഏലിഷ പ്രവാചകനും ഏലിയ പ്രവാചകനും എന്ന് ഇവിടെ ഏലിഷ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധവയുടെ ഒരു അമ്മയുടെ കണ്ണീരിനും പട്ടിണിക്കും മുമ്പിൽ മനസ്സലിയുന്നത് എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പ്രവാചക ഗണത്തിൽ ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യ ഏലിഷയോട് പറഞ്ഞു ബിനേ ഹന്നവി അവരാണ് പ്രവാചക ഗണം അവരെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രവാചക ഗണത്തിൽ ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യ വിധവ ഏലിഷയോട് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ദാസനായ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രശ്നം ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഇവർ ഭർത്താവ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം കടമായി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ആ ഭാര്യയ്ക്കും വിധവയായ ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ഇല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ രണ്ട് മക്കളെ പിടികൂടി അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി പണം കടം കൊടുത്തിയാൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വിധവയായ സ്ത്രീ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ കണ്ണീരോടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉടനെ ഏലിഷ ഇവളോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് അവൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ആകെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണിയിലപ്പം എണ്ണ മാത്രമാണ് എലിഷ പറഞ്ഞു നീ മക്കളും കൂടി പോയി അയൽവക്കത്തുള്ള സകല വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ഭരണികൾ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നു വാതിലടച്ചു ഈ ഭരണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റ് ഒഴിഞ്ഞ ഭരണികളിലേക്ക് എണ്ണ പകരുക നമ്മൾ അവസാനം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എണ്ണ പകർന്നു പാത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പുത്രനോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പാത്രം ഇല്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ഒഴുക്ക് നിലച്ചു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനും അവരുടെ കടം വീട്ടുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിനും സാധിക്കും അത്രയും എണ്ണ സമൃദ്ധമായി ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഞാൻ എത്തിക്കുന്ന ഘടനാപരമായുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പോഴൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ ഘടന തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രവാചകനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതൊരു സ്ത്രീയാകാം പുരുഷനാകാം ഒന്നിലധികം പേരാകാം വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തികൾ പ്രവാചകനെ ഏലിഷ പ്രവാചകനെ സമീപിക്കുന്നു രണ്ടാമത് പ്രവാചകൻ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായിയിലൂടെയോ അതിന് ആ വിഷമതയ്ക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മൂന്നാമത് അവർക്കുള്ള വിഷമതയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം ഒരു അത്ഭുതത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഘടന ഇനി തുടർന്നു വരുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ അത്ഭുതത്തിൽ ഇവിടെ വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് പ്രവാചകണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യ വിധവ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ അവളാണ് വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് എന്തായിരുന്നു അവൾ വിഷമത ഭർത്താവ് മരിച്ചു വൈധവ്യം കടം കൊടുത്തവൻ ആകെയുള്ള രണ്ട് മക്കളെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നു കടം വീട്ടാൻ നിർവാഹമില്ല ഇതാണ് വിഷമത പരിഹാരം എന്താണ് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ട് എണ്ണ അല്പം ഇതാണ് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അയൽവക്കത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് പാത്രം കൊണ്ടുവരിക എണ്ണ പകരുക അത്ഭുതം നിലയ്ക്കാത്ത എണ്ണയുടെ പ്രവാഹം പാത്രങ്ങളെല്ലാം നിറയുന്നത് വരെ ഇത്തരത്തിൽ അടുത്ത അത്ഭുതം എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അത്ഭുതം ശൂനംകാരി സ്ത്രീയുടെ കുടുംബം ആ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഏലിഷ പ്രവാചനയിലൂടെ അറിയുന്നതാണ് ശൂനംകാരി സ്ത്രീ നമുക്കറിയാം വിജാതീയ സ്ത്രീ അവർ ഏലീഷയോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് 
എലീഷ ആ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം അവൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു മുറി എലിഷ പ്രവാചകന് വേണ്ടി തന്നെ അവളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്ത് ഇവൾക്ക് എന്ത് പകരമായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എലിഷ തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗഹസ്യോട് എലിഷ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാലാം അധ്യായം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു അവിടെ ഈ കഥ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും വലിയ കഥയാണ് അപ്പോൾ ശിഷ്യനായ ഗഹസി പറയുകയാണ് അവൾക്ക് മക്കളില്ല ഭർത്താവ് വൃദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ഇടപെടുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞവൻ അവളോട് പറയുന്നു നീ അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് വസന്തകാലത്ത് നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ താലോലിക്കും ആ പ്രവചനവചനം അതുപോലെ സത്യമായി ആ സ്ത്രീക്കും വൃദ്ധയായ ഭർത്താവിനും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം ലഭി നൽകുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് അല്പം വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ കുഞ്ഞിനെ തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ വയലിലായിരുന്നപ്പോൾ തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി വീട്ടിൽ വന്നു അമ്മയോടെ ഒപ്പം അമ്മയുടെ മടുത്തട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏലിഷ പ്രാർത്ഥന വഴി വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മരി മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ഘടനയിലേക്ക് വന്നാൽ വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി വിഷമത പരിഹാരം അത്ഭുതം ഇവിടെ വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശൂനംകാരിയായ സ്ത്രീ അവളും ഒരു കണ്ണീരോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് അവളുടെ വിഷമത എന്താണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അവളുടെ വിഷമത എന്ന് പറയുന്ന അവൾക്ക് മക്കളില്ല അവളുടെ ഭർത്താവ് വൃദ്ധനാണ് വൈദ്യ മക്കളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ദുഃഖകരമായി കണ്ടിരുന്ന ദൈവശിക്ഷയായിട്ടെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടൽ വഴി ദൈവപുരുഷനായ ഏലിഷയുടെ പ്രാർത്ഥന വഴി അത് അവൾക്ക് മകനെ ലഭിച്ചു വരു രണ്ടാമത് വരുന്ന വൈഷമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമത എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുക ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് പരിഹാരം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം എന്താണ് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന വഴി ആ കുഞ്ഞിനെ സ്പർശിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായി കൊണ്ടുവരുന്നു കുട്ടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം തുമ്മിയതിന് ശേഷം കണ്ണു തുറന്നു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി നാലാമത്തെ ഒരു അത്ഭുതം വീണ്ടും ബിനേഹൻ നവീം തന്നെയാണ് പ്രവാചക പുത്രന്മാരുടെ ഗണം പ്രവാചക ഗണം അവരെപ്രകാരമാണ് വിശപ്പിനെയും വിഷത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഏലീഷ ഗിൽഗാലിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയ ക്ഷാമമായിരുന്നു പ്രവാചകണം ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഏലീഷ എപ്പോഴും തന്നെ പ്രവാചക ഗണത്തിൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്യൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഒരു ഏകനായിരുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ ക്ഷാമം പ്രവാചക ഗണം ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എലീഷ അവരുടെ ഗുരുവും നാഥനും എന്ന നിലയിൽ വൃത്യനോട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രവാചക ഗണത്തിന് ഒരു സൂപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ത് വെച്ച് സൂപ്പുണ്ടാക്കും വയലിൽ കണ്ട എല്ലാ ചെടികളും ഇവർ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് ഒരു പച്ചക്കറി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി വയലിൽ പോയി ഇത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം കാട്ടുമുന്തിരി ഒരു വിഷച്ചെടിയാണ് അത് കാണുകയും അതുകൂടി ഈ കാട്ടുമുന്തിരി കൂടി ഈ പാത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ ഭക്ഷണം വിഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയം വലിയ ക്ഷാമം പട്ടിണി ആകെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ഇവർ ദൈവപുരുഷനായ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് പ്രവാചകനോട് അവർ പറയുകയാണ് ദൈവപുരുഷ പാത്രത്തിൽ മരണം പതിയിരിക്കുന്നു ദൈവപുരുഷ പാത്രത്തിൽ മരണം പതിയിരിക്കുന്നു 
ഈ മരണത്തെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം പ്രവാചകൻ ഒരു അല്പം മാവ് ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ടുവന്നു പാത്രത്തിലിട്ടു ഇനി വിളമ്പി ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മരണം വിഷം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെയും നമ്മുടെ പഴയ ഘടന കൊണ്ടുവന്നാൽ വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തികളാണ് പ്രവാചക ഗണമാണ് എന്തായിരുന്നു വിഷമത രണ്ടു തരം വിഷമത ക്ഷാമമായിരുന്നു പാത്രത്തിൽ മരണം പതിയിരുന്നു എന്താണ് പരിഹാരം ക്ഷാമത്തിനുള്ള പരിഹാരം വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒരു അവിയൽ തയ്യാറാക്കുക എല്ലാവരുടെയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിവെക്കുക ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മരണം പതിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരമായി അദ്ദേഹം അല്പം മാവ് ഇട്ട് ആ പച്ചക്കറിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് മരണത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അത്ഭുതകരം അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായി മരണം അപകടം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കുറച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനേകം പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാലാം അധ്യായം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബാൽഷാലിഷായിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് അപ്പവും ഇരുപത് വാറിലെ അപ്പവും കുറെ പുതിയ ധാന്യ കതിരുകളും സഞ്ചിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ദേവപുരുഷനായ ഏലിഷായിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏലിഷ പറയുകയാണ് ഈ പ്രവാചകണത്തിന് അത് കൊടുക്കുക അവരത് ഭക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഭൃത്യൻ രഹസ്യ ചോദിക്കുകയാണ് നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ഇതെന്തുണ്ട് നൂറ് ആളുകൾക്കായി ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കും ആർക്കും തികയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുക്കുക അവർ ഭക്ഷിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അവർ ഭക്ഷിക്കുകയും മിച്ചം വരികയും ചെയ്യും ഭൃത്യൻ അത് അവർക്ക് വിളമ്പി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തപോലെ അവർ ഭക്ഷിച്ചു മിച്ചം വരികയും ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രെഡ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വർധന അത്ഭുതകരമായ വർധന ഉണ്ടാവുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഘടന ഏറ്റെടുത്താൽ വിഷമത അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടമാണ് പ്രവാചക ഗണമാണ് വീണ്ടും എന്തായിരുന്നു വിഷമത ക്ഷാമം നൂറ് ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കും പരിഹാരം പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അത് കൊടുക്കുക പങ്കുവയ്ക്കുക അവർ ഭക്ഷിക്കട്ടെ വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ആ കൊടുക്കുന്ന വേളയിൽ അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുകയും മിച്ചം വരികയും ചെയ്തു സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്നതല്ല കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ആറാമത്തെ ഒരു അത്ഭുതം കുഷ്ഠരോഗിയായ സ്ത്രീയക്കാരൻ നാമാൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് അത് അഞ്ചാം അധ്യായം മുഴുവൻ എടുത്ത് വായിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ പേജുകൾ മറിക്കുക രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക അവിടെ വലിയൊരു നീണ്ട കഥയാണിത് സിറിയക്കാരൻ രാജാവിൻ്റെ ഭരണ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന നാമാൻ വലിയ ശൂരപരാക്രമിയായിരുന്നു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ദിവസം അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇസ്രായേലുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇയാൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ഇയാൾ തൻ്റെ വേലക്കാരിയായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ വേലക്കാരി അയാളുടെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ യജമാനന് ഒരു സൈന്യാധിപന് കുഷ്ടം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കരിയർ എല്ലാം തീർന്നു യജമാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനൻ ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ദാസി പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നാമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറിയ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കത്ത് ഒരു രാജ അവിടുത്തെ രാജാവ് സിറിയ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ സൈന്യാധിപനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുന്നു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വിടണം ഈ കത്ത് കണ്ട് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ സുഖപ്പെടുത്തുക അതിനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ലല്ലോ ഇത് കേട്ട് 
എലിഷ വൃത്തിനെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണെന്നും ഇസ്രായേൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെന്നും അറിയുന്നതിന് അവനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാമാൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് എലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ സമീപത്ത് വരികയാണ് എലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ എലിഷ പ്രവാചകൻ അവനോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തുള്ള കാര്യമാണ് നീ വേഗം പോയിട്ട് ജോർദാനിൽ പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കുക അവൻ എലിഷ ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് അവനോട് പറയും നേരിട്ട് പോയി പറയുന്നില്ല ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് അവനോട് പറയുന്നു നീ ജോർദാനിൽ പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക നീ ശുദ്ധനായി ശരീരം പൂർവസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കും ഇത് കേട്ട് ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യമാണ് വന്നത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാര്യമാണോ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ നദികളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മികച്ച നദികൾ നമ്മുടെ നാടായ സിറിയായിലുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ഷുഭിതനായി ഇയാൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ വൃത്തിയെ ഇയാളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കാര്യമല്ലേ ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാൾ വലുതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ വെറുതെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം പോകുന്ന വഴി ജോർദാനിലിറങ്ങി മൂന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിച്ചു ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം കുളിച്ച് കയറുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി ഇയാളുടെ കുഷ്ഠരോഗം മാറുന്നതായിട്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് ഇവിടെ പഴയ ഘടന എടുത്താൽ വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് സിറിയക്കാരനായ നാമാനാണ് എന്തായിരുന്നു വിഷമത ധീരനും പരാക്രമിയുമാണ് യുദ്ധനിവിടനാണ് പക്ഷേ കുഷ്ഠം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിഹാരം എന്താണ് ജോർദാനിൽ പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക അത്ഭുതകരമായി പ്രവാചകൻ്റെ ദൈവപുരുഷൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ രോഗം പരിപൂർണമായി മാറുന്നു അതാണ് അത്ഭുതം മറ്റൊരു അത്ഭുതം ഇരുമ്പ് കോടാലി അത്ഭുതകരമായ ജലത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്ന സംഭവമാണ് അത് മറ്റൊരിക്കൽ പ്രവാചകണം എലിഷയോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി മരണം വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ പോവുകയാണ് മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മഴു അതിൻ്റെ ഇരുമ്പ് ഊരി അടുത്തുള്ള നദിയിലേക്ക് വീണു ജോർദാൻ നദിയിലേക്ക് വീണു ജോർദാൻ്റെ സമീപത്താണ് ഈ മരമുറി നടക്കുന്നത് അയാൾ വലിയ കരച്ചിലായി കാരണം ആ മഴു അയാൾ കടം മേടിച്ചായിരുന്നു കടം മേടിച്ച വസ്തു തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അയാൾ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രവാചകനോട് ഇടപെടുകയും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു വടിയെടുത്തെറിഞ്ഞ് ആ സമയം ഇരുമ്പ് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ പൊങ്ങി വരികയും അത് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ആ കടം മേടിച്ച സാധനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ പഴയ ആ സ്ട്രക്ചർ ആ ഘടന നോക്കാം വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രവാചകണത്തിൽ ഒരുവനാണ് എന്തായിരുന്നു വിഷമത കടം വാങ്ങിയ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീണു പരിഹാരം ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയെടുത്ത് അവിടേക്ക് എറിഞ്ഞു അത്ഭുതം അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് രാജാവിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ രക്ഷകനായി പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സിറിയ രാജാവ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയാളികളെ അഗ്നിക്കരയാക്കുന്നതെന്നും അതുവഴി ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് ഇവിടെ എലീഷ ഈശോ എലീഷ എപ്രകാരമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈശോയുടെ പ്രതീകമായി തീരുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എലീഷ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മൈ ഗോഡ് ഇസ് സാൽവേഷൻ എൻ്റെ ദൈവം രക്ഷകനാകുന്നു എന്നാണ് ഈശോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവ യഹോഷുവ കർത്താവ് രക്ഷിക്കുന്നു ഗോഡ് സേവ്സ് ദ ലോഡ് സേവ്സ് കർത്താവ് രക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവാണ് രക്ഷകൻ എന്നാണ് രണ്ട് പേരും അഭേദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജോർദാൻ നദിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് എലീഷയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കം ജോർദാൻ നദിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കി 
അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കവും ഇതേ ജോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പാണ് അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ് നടത്തിയ സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഷൂനേം കാര്യ സ്ത്രീയുടെ മകൻ്റെ ഉയർപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതകരമായി ഷൂനേം കാര്യ സ്ത്രീയുടെ മകനെ എലിഷ പ്രവാചകൻ ഉയർപ്പിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എലിഷ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടി കിടക്കയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അവനുള്ളിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ചു മുറിക്കുള്ളിൽ അവനും കുട്ടിയും മാത്രമായി എലിഷ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അനന്തരം കിടക്കയിൽ കയറി തൻ്റെ വായ് കുട്ടിയുടെ വായോടും തൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകളോടും തൻ്റെ കൈകൾ അവൻ്റെ കൈകളോടും ചേർത്ത് വെച്ച് അവൻ്റെ മേൽ കിടന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശരീരം ചൂട് പിടിച്ചു തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പുനരുജ്ജീവനിലേക്ക് എലിഷ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സത്യമാണ് ഈശോയും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സിനിമോഗ അധികാരിയായിരുന്ന ജായറോസിൻ്റെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തിയ വിവരം വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവളെ എപ്രകാരമാണ് ഈശോ ജീവൻ്റെ നിറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നായിലെ വിധവയുടെ മകനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അവനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രത്യേകമായി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എലിഷ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും ഇവർ തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് നാലാമത്തത് അനേകർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് എലിഷ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് നൂറിലധികം പേർക്ക് ഭക്ഷണം അത്ഭുതകരമായി കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈശോ അത്ഭുതകരമായി അയ്യായിരങ്ങൾക്കും നാലായിരം പേർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവിലുള്ള അത്ഭുതമാണ് എണ്ണ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ വിധവയുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയെ എണ്ണ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എലീഷ സഹായിച്ചത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വയോഹനാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാനായിലെ കല്യാണ വേളയിൽ വെള്ളം എപ്രകാരമാണ് വീഞ്ഞായി മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ കാര്യം കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കുഷ്ഠരോഗിയായ നാമാൻ സ്ത്രീയക്കാരനായ നാമാൻ എപ്രകാരമാണ് അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെട്ടത് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ കുഷ്ഠരോഗികളെ അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ കാര്യം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്ഭുതം ഒരിക്കലും പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എലിഷ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ മഴു എപ്രകാരമാണ് വെള്ളത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി പൊങ്ങിക്കിടന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈശോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈശോ തന്നെ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ വെള്ളത്തിന് മീതെ കൂടി നടത്തി പത്രോസിനെ വെള്ളത്തിന് മേലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അത്ഭുതം ഇതിലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എട്ടാമത്തെ കാര്യം പണത്തിന് വേണ്ടി ശിഷ്യൻ വഞ്ചിച്ചു രണ്ടുപേരെയും എലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മളിനി വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണും നാമാൻ എന്ന സ്ത്രീയക്കാരൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് പണം എഗഹസി എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ ചെന്ന് പണം മേടിച്ച് ഗുരുവിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് യൂദാസ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനു വേണ്ടി തൻ്റെ ഗുരുവിനെ വഞ്ചിച്ചു ഒൻപതാമത്തത് അന്ധതയ്ക്ക് സൗഖ്യം എലിഷ പ്രവാചകൻ അന്ധത അന്ധരായ ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈശോയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം അന്ധർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇരുവരുടെയും മരണകുടീരം പുതുജീവന് കാരണമായി തീരുന്നു എലിഷ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കം ചെയ്ത കല്ലറ ആ കല്ലറയിലേക്ക് ജീവൻ പോയ മരണപ്പെട്ട ഒരാളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എല്ലിൻ കഷ്ണം തട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അയാൾ വീണ്ടും പുനർജനിച്ചു അയാൾ അയാൾ വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ കല്ലറ അത് ഒരു പുനർജ്ജനിയുടെ ഭൂമിയായി മാറുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സ്നേഹമുള്ളവർ ഈ പത്ത് കാര്
ബിനേഹ് നബീം അഥവാ ഈ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച പ്രവാചക പുത്രന്മാർ പ്രവാചക പുത്രഗണം അവനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം